আসসালামু আলাইকুম প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার এই বিশেষ ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত মূলত কোনো সাবজেক্ট ধরে আজকে ক্লাস নিব না আমরা মূলত একটা কথা বলবো যে যেহেতু আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে শুনেছেন বা বিজ্ঞাপনে দেখেছেন যে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের যে সার্কুলার সেটা সম্ভবত বিশ তারিখে হওয়ার কথা অর্থাৎ আজকে হচ্ছে সতেরো তারিখ বিশ তারিখে সার্কুলারটা হওয়ার কথা যদি হয়ে যায় তো সেখানে মোট বত্রিশ হাজার সাতশো সাতাত্তরটি পদের সার্কুলার হওয়ার সম্ভাবনা আছে যাবৎকালের প্রাইমারির সব থেকে বড় সার্কুলার হবে এটা তো বন্ধুরা একটু কষ্ট করে ক্লাসে শেয়ার করে ফেলুন এবং যেন সকলে মোটামুটি ক্লাসটা দেখতে পায় সে জন্য যারা ক্লাসে যুক্ত হয়ে গেছেন তারা প্লিজ কষ্ট করে ক্লাসে শেয়ার করে ফেলুন যেন সবাই মোটামুটি ক্লাসটা দেখতে পায় আমরা আজকে একটু কথা বলবো যে যেহেতু সার্কুলার খুব সন্নিকটে তাহলে আপনাদের কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন এবং আমার এখানে কোন কোন দিন ক্লাস হয় ক্লাসের প্রসেস সবগুলো একটু আপনাদেরকে আমরা জাস্ট ইনফর্ম করতে চাই এবং এটা অ্যাসিওর করতে চাই যে আপনাদের সাথে একদম পরীক্ষার পুরো মুহূর্ত পর্যন্ত আসি ইনশাল্লাহ এবং পরীক্ষার পুরো মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের সাথে আমরা লাইভে ক্লাস নিব ক্লাস নিব এবং আপনাদেরকে ক্লাস দিব পরীক্ষা নিব এবং আপনাদের প্রস্তুতি কীভাবে আরও সুন্দর করা যায় সেই বিষয়গুলোতে আপনাদের সহযোগিতা করবো ইনশাল্লাহ এই প্রত্যাশা প্রত্যাশা রাখছে ইনশাল্লাহ তো যুক্ত হয়ে গেছেন অনেকেই যুক্ত হয়েছেন রিপন পাল নেত্রকোনা থেকে তানভীর হোসেন তারপর তিশা জামালপুর থেকে জলি খান যুক্ত হয়েছেন আফিন লিমা যুক্ত হয়েছেন হচ্ছে সিদ্ধার্থের মন্তাহা সৈয়দ নাজমা থ্যাংক ইউ অনেকেই যুক্ত হয়ে গেছেন আর আপনারা সবাই যুক্ত হয়ে যান এবং আশা করি আজকে ক্লাসটি অনেক ইফেক্টিভ হবে আপনার জন্য কেননা আমরা এখানে কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাই যে আপনি আসলে প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন এবং কি কি পড়া উচিত আপনাকে সেইগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু কথা বিস্তারিত কথা বলবো সকলে সালাম নিয়ে দিলাম ওয়ালাইকুম সালাম আপনারা ধন্যবাদ যারা ক্লাসে এসেছেন এবং অবশ্যই একটু কষ্ট করে ক্লাসে শেয়ার করে ফেলুন প্লিজ আমরা কিভাবে ক্লাস নিচ্ছি তার প্রস্তুতি এবং কি কি পড়তে হবে কোথা থেকে পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলবো তো বন্ধুরা আপনারা জানেন যে প্রায় বিসিএস পরীক্ষার পরে সব থেকে বড় যে পরীক্ষাটা হয় পাবলিক পরীক্ষা সেটা কিন্তু এই প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা এবং এই চাকরিটা কিন্তু মেয়েদের জন্য বেশ লোভনীয় একটা চাকরি কেননা শিক্ষকতা পেশায় রিক্স অনেক কম আমরা যারা সরকারের কর্মকর্তা আমাদের কিন্তু অনেক রিক্স বিয়ার করেই চাকরি করতে হয় সেখানে রিক্স ফ্যাক্টর কাজ করে বাট প্রাইমারিতে চাকরি ক্ষেত্রে রিক্স কিন্তু অনেক অনেক কম কেননা সেখানে আপনার অনেক লোড নিতে হয় না এবং আপনি যে মানুষ গড়ার কারিগর বা আপনি জাতি গঠনে একটা বড় ভূমিকা কিন্তু রাখতে পারেন সেখানে জব সিকিউরিটি আছে এবং আপনি জবের যে ইনভারমেন্ট সেটাও কিন্তু সুন্দর আপনাকে অফিসের বাইরে খুব একটা বের হইতে হয় না আপনি জাস্ট টাইম ধরে স্কুলে গেলেন এবং ছেলে মেয়েকে পড়া দেন পরীক্ষা নিলেন জাস্ট খাতা চেক করলেন এবং আপনি একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি কিন্তু পান আগে প্রাইমারি চাকরিতে ছেলে মেয়েরা বেতন পাইতেন অনেক কম এখন কিন্তু সেই সমস্যাটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার তারা কিন্তু সমাধান করেছেন এবং একটা ভালো হ্যান্ডসাম স্যালারি কিন্তু এখন আপনাদেরকে দেওয়া হয় সুতরাং সেই বিষয়টি কিন্তু আপনি উতরে গিয়েছেন অর্থাৎ আপনার সেই প্রবলেমটা কিন্তু এখন আর নাই যে আগে যে কমপ্লেন ছিল যে সারাদিন শিক্ষকতা করে আপনি স্যালারি অনেক কম পান সেই কথা বলার সুযোগ কিন্তু এখন আর আপনার নাই সুতরাং আমি আশা করব যে আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন পার ডে তিন চার ঘন্টা লেখাপড়া করেন তাহলে অনায়াসে কিন্তু এই চাকরিটা আপনি পেয়ে যাবেন এবং এটি খুবই সুবর্ণ সুযোগ আমি বলবো কেননা এখানে পরীক্ষা হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় এইটি মার্কসের এবং পরে টোয়েন্টি মার্কসে ভাইবা হয় প্রাইমারিতে এটা খুব সহজ একটা কাজ এখন আপনি বলবেন যে স্যার আপনি সহজ কেন বলতেছেন মানে কোন অর্থে সহজ বা কিভাবে এটা সহজ সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে এখন বিস্তারিত কথা বলতে চাই হ্যাঁ যে কেন এটা সহজ দেখেন আপনি যখন বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনটা লেভেলে কিন্তু পরীক্ষা দিচ্ছেন বিসিএস এর পিলি রিটেন এবং ভাইবা এবং সেখানে বিসিএস পরীক্ষাতে প্রিলিতে পরীক্ষা দিতে হয় দুইশো নম্বরের এবং রিটার্নে পরীক্ষা দিতে হয় নয়শো নম্বর এবং নয়শো সাথে যদি আপনি আপনার টেকনিক ক্যাডার টেকনিক্যাল ক্যাডারের মানুষ হন এবং যদি আপনি বোধ ক্যাডারে পরীক্ষা দিতে চান 
তবে সেখানে কিন্তু আরো 200 নম্বরের পরীক্ষা আপনাকে দিতে হয় অর্থাৎ টোটাল এখানে যদি আপনি প্রিলিমিনারি 200 তো পিরিতে তো উত্তরে দেন তখন আপনি রিটার্ন পরীক্ষা দিতে হয় 100 আর যদি আপনি জেনারেল ক্যাটাগরি হয় তাহলে 900 নম্বরের পরীক্ষা আপনাকে দিতে হয় এবং পরে 200 নম্বরের ভাইবা সেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে বা সেই কম্পেয়ারে আমি আশা করি প্রাণের পরীক্ষাটি অনেক মজার একটা एग्जाम এবং এখানে সরকারি যেহেতু সরকারি চাকরি সরকারের চাকরি যাবতীয় সুবাদি সুবিধা আপনি কিন্তু ভোগ করতে পারেন এবং জব সিকিউরিটি বিষয়টা যেটা বলতেছিলাম দেখেন আপনি অন্য যে প্রাইভেট জব বলে যে কোনো জবের চাকরি ঝামেলা বা কোনো সমস্যা পড়লে অনেক সময় চাকরি চলে যায় বা আপনার বাইরে সারা দিন বাইরে বাইরে কাজ করতে হয় সেই প্রবলেম কিন্তু আপনার এই প্রাণের চাকরিতে নাই সুতরাং এটা একটা ভেরি গুড অফার ফর ইউ যদি আপনি নিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আর শিক্ষকতার পেশা তো মহান পেশা এটা তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আপনার জন্য এদিন আমি আশা করব প্রাইমারি লেখাপড়াটা আপনি করবেন সুন্দর করে এবং প্রাইমারি ক্ষেত্রে সবথেকে বড় বাধা চাকরি ক্ষেত্রে সেটা ইংলিশ এবং ম্যাথ এটা কিন্তু সবথেকে বড় বাধা ছেলে মেয়েরা এই দুইটা জায়গায় খুব বেশি আটকে যায় তো আমি আশা করব আপনাদের সাথে আপনি রেগুলার ম্যাথ এবং ইংলিশ ক্লাস কিন্তু আমি নিজে নিচ্ছি এবং আশা করি আপনারা সেই জায়গা থেকে অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছেন আশা করি আপনারা যারা ক্লাস করতেছেন আমার সাথে প্রাইমারি একটু কষ্ট করে আপনি একটু কষ্ট করে আমাকে একটু জানান যে আসলে এই ক্লাসগুলো আপনার কেমন লাগতেছে হ্যাঁ কেমন লাগতেছে আর একটু কষ্ট করে অনেকেই কিন্তু জানাচ্ছেন যে কেউ কেউ কে কোথা থেকে ক্লাস দেখতেছেন তো আমি আশা করব আপনারা একটু জানাবেন যে আসলে আপনি কে কোথা থেকে ক্লাস দেখতেছেন একটু দেখেন আমরা 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 জানি যে যে প্রাইমারি যে পরীক্ষাটা হয় সেই পরীক্ষাটা হতে হয় হচ্ছে এইটি মার্কসের এবং তার মধ্যে কোন কোন সাবজেক্ট থাকে থাকে হলো বাংলা থাকে হলো ইংলিশ থাকে হলো জেনারেল নলেজ জিকে থাকে হলো বাংলা ইংলিশ জিকে ম্যাথ ম্যাথ সায়েন্স এবং কম্পিউটার এবং কম্পিউটার এই টোটাল এখানে 80 মার্কসের क्वेश्चन আপনার পরীক্ষা আসে ছেলে মেয়েরা সবথেকে বেশি সমস্যা করে ইংলিশে এবং মতে ম্যাথে এজন্য আপনাদেরকে আপনারা জানেন যে ক্যারিয়ার এক্সপার্ট আপনাদেরকে যে সুযোগটা করে দিয়েছে আমি আপনাদেরকে যে পার্সোনাল যে সুযোগটা করে দিয়েছি সেটা হলো আমি আপনাদেরকে রেগুলার ক্লাস নেয়ার কিন্তু একটা ব্যবস্থা কিন্তু করে দিয়েছি আমি সেটা হলো দেখেন আগে আমি আপনারা অনেকে क्वेश्चन করবেন স্যার আগে 6 দিন ক্লাস দিতেন এখন 3 দিন কেন ক্লাস এই কোশ্চেনটা আমি অ্যানসার করার সুযোগ পাইনি আজকে আমি কোশ্চেনের অ্যানসার করব দেখুন বন্ধুরা আমি ছয় দিন ক্লাস নিয়ে নিয়ে ফেললে ছেলে মেয়েরা ওই লোডটা নিতে পারে না তো অনেকেই দেখলাম গ্রুপ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে অনেক গ্রুপ থেকে ক্লাস করতে চাচ্ছে না যে ছয় দিন ক্লাস করবে এই লোড তারা নিতে পারতেছে না এই জন্যে আপনাদের লোড কমানোর জন্য আমি হচ্ছে ক্লাস নিয়ে এখন তিন দিন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি প্লিজ একটু আমরা ক্লাস নিই রবি মঙ্গল বৃহস্পতি তিন দিন রবি মঙ্গল এবং হচ্ছে বৃহস্পতি আগে আমি সপ্তাহে সব দিন ক্লাস নিতাম এখন আমি তিন দিন ক্লাস নেই রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এবং ক্লাসের টাইমটা আগে ছিল আটটা এখন এসা জামাতের কারণে আমরা আটটা ক্লাসটাকে সাড়ে আটটায় নেই অর্থাৎ প্রাইমারি এই তিন দিনের ক্লাস সাড়ে আটটায় হয় তাহলে সাড়ে আটটায় ক্লাস হয় এবং সাড়ে নটায় ডেলি এক্সাম টেস্ট হয় ডেলি এক্সাম টেস্ট ডেলি এক্সাম টেস্ট क्यों আপনার যে আপনি যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন আমার গ্রুপে যারা আছে অধিকাংশ কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার অর্থাৎ অল অফ দেম আর অলরেডি কমপ্লিটেড মাস্টার ডিগ্রি ইন দে আর ওয়ান সাবজেক্ট তাহলে আপনার ফার্স্ট টার্গেট কিন্তু বিসিএস টু খেয়াল করেন আপনার ফার্স্ট টার্গেট বিসিএস সেকেন্ড টার্গেট ব্যাংক আপনার থার্ড টার্গেট কিন্তু প্রাইমারি এটা একদম আপনি আমি হলপ করে বলতে পারি আপনি ফার্স্ট টার্গেট বিসিএস সেকেন্ড টার্গেট ব্যাংক থার্ড টার্গেট প্রাইভেট তো আমি যদি এই টপিক গুলো প্রায় প্রাইমারি এর উপর বেস করে দেই তাহলে কি হয় শুধু আপনার প্রাইমারি প্রাইমারি যে লেখাপড়া সেটা কিন্তু হয় অর্থাৎ বিসিএস এবং ব্যাংকের পেপার কিন্তু সেটা থেকে হয় না এজন্য আমি চেষ্টা করি 
যে বিসিএস এর টপিকস পড়া দিব বিসিএস এর টপিকস পড়া দিব যেটা কিনা ব্যাংক এবং প্রাইমারি কভার করবে সুতরাং যদি আপনি একটু কঠিন টপিকস পড়া দেই ডেইলি টপিকস তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই কিন্তু মন খারাপ করা যাবে না কেন এই কঠিন টপিকসটা পড়া দিয়েছি আপনি জানো বিসিএস এর प्रिपरेशनের পাশাপাশি প্রাইমারি প্রাইমারি प्रिपरेशनটা জানা পড়ে হয়ে যায় তো আশা করি আশা করি ইনশাআল্লাহ এই এটা কিন্তু খুব কাজে দিবে আপনাদের আপনি দেখেন যারা আমার সাথে প্রায় এক মাস ক্লাস করতেছেন যারা গ্রুপে আছেন এক মাস ক্লাস করতেছেন এবং আমার বিষয়ে আমূল একটা পরিবর্তন আসছে আপনার মধ্যে আমরা আজকে কিন্তু খুব খোলা মেলা কথা বলবো এবং আপনারা একটু কষ্ট করে আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন হ্যাঁ অনেকের সমস্যা আপনার পড়া মনে থাকে না অনেকের সমস্যা আপনি ম্যাথে খুব দুর্বল আপনার কি করা উচিত অনেকের সমস্যা ইংলিশে দুর্বল তার জন্য কি করা উচিত একটু কষ্ট করে আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানান যে স্যার আমি এই এই সমস্যা আছি আমি ম্যাথ বুঝি না আমি ইংলিশ বুঝি না বা আমার এই এই টপিকের প্রবলেম তো একটু কষ্ট করে আমাকে যদি কমেন্ট সেকশনে জানান তাহলে আমি আপনাকে অ্যানসারটা দিতে পারবো ইন দ্য মেন টাইম আমি কিন্তু অধিকাংশ কথাগুলি এর মধ্যে বলে ফেলবো তো আমরা এখন দেখব যে এটার জন্য আপনি কি করতে হচ্ছে এটার জন্য আপনাদের যেটা করতে হচ্ছে সেটা হলো যে আমি আমার যে বাজারের বই এই যে হট স্পট এটা কিন্তু অনেকেই কালেক্ট করে ফেলছেন অর্থাৎ আমি প্রথম হলো আপনার একটা বই দরকার যে বই ধরে আপনি পড়াগুলো পড়বেন তাহলে বই হচ্ছে হট স্পট প্রাইমারি একটা সাজেশন কিন্তু বাজারে আসছে আপনার হাতে এই বইটা আমি কমপ্লিট করব ইনশাল্লাহ সার্কুলার হয়ে গেলেই এবং দ্বিতীয় কথা হলো তিন দিন ক্লাস দিচ্ছি তখন তো কথা হলো অবশ্যই আপনাকে দুইশো দশ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং বারবার যে কথা বলি যে রেজিস্ট্রেশন করার পরে আপনার আর কোনো পেমেন্ট কিন্তু করতে হবে না এই রেজিস্ট্রেশন কিন্তু শেষ তাহলে একটা বই এবং রেজিস্ট্রেশন আলহামদুলিল্লাহ কিছুই লাগবে না এই এই দুটা করতে পারলে হবে ইনশাল্লাহ এবং আর একটা যদি বলি যে আপনি দেখেন অনেকে কিন্তু কমপ্লেন করতে যে স্যার এই দুইশো দশ টাকা কেন এটা আসলে আমার কিছু কস্টিং এর কারণে এটা আমার পরীক্ষা নেওয়ার লোক আছে তাকে স্যালারি দিতে হয় এই সকল কাজের জন্য কিন্তু মূলত এই টাকাটা নেওয়া এখন আপনি দেখেন এই সার্ভিসটা আমি কেন দিচ্ছি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক ছেলে মেয়েদেরকে এত টাকা দিয়ে কোচিং করাটা কিন্তু কঠিন হয়ে যায় তো আমি চেষ্টা করছি যে ফ্রি একটা সার্ভিস দিলে যদি একটা ছেলে মেয়ে প্রাইমারি চাকরিটা পেয়ে যায় তাহলে একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ সারা দিবেন আমার কথা মনে করবে যে না স্যার স্যার একটা হেল্প তাদেরকে করে গিয়েছে এবং সাথে সাথে কিন্তু স্যার সমীকরণ ও সময় দূরত্ব গতিবেগ হ্যাঁ জলি খানের প্রবলেম সময় দূরত্ব গতিবেগ আমি কমেন্টসগুলো লিখে রাখবো আবু সালে এমডি নাসিম লিখেছেন ম্যাথ এবং ইংলিশ কম বুঝি আচ্ছা সুজন দেবনাথ ইংলিশ অনেক কম বুঝি চক্রবিদি মুনাথ খানের সমস্যা দিয়ে আপনি কষ্ট একটু লিখে ফেলেন আই এম আই এম ভেরি উইক ইন ম্যাথ হাউ টু ওভার কামিট ওকে আই উইল হেল্প প্লিজ আপনি ইউ ইউ শুড কন্টিনিউ মাই ক্লাস বিকজ শুধু এই প্রাইমারি ক্লাস নয় প্রাইমারি ক্লাস ছাড়াও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে ম্যাথের উপর দুদিন ক্লাস নেই এই একটা ব্যাচ ম্যাথের একটা ব্যাচ কিন্তু চালু আছে আমার এখানে একদম প্রাইমারি স্টেজ থেকে ম্যাথগুলো শিখাই একটা ম্যাথের কোর্স কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে করে নিতে পারেন হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু খুব 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 ভালো হয় আপনার জন্যে লিনা লিখেছেন ম্যাথে প্রবলেম প্রবলেম তো হবে আপনি রেগুলার না ইরেগুলার মানুষ আমার একদম পছন্দ না পৃথিবীর সব কিছুতে ইরেগুলার মানুষ কিন্তু অপছন্দ আপনি দেখবেন একটা মেয়ে একটা ছেলে যদি প্রেম করে তাহলে যদি রেগুলার ডেটিং না করে তাহলে ওই মেয়ে কিন্তু কয়েকদিন পর ছেলেরা তালায় দেখে না চলবে না এটা রিজেক্ট ইরেগুলার ইরেগুলার কোনো কিছুই কিন্তু ভালো না আপনার জীবনের সফলতার প্রথম যে ধাপ আপনাকে অবশ্য রেগুলার হইতে পারে প্রথম কাজ তাহলে বন্ধুরা আপনারা কষ্ট করে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলবেন এখন আমি কথা বলবো যে আসলে কিভাবে সাবজেক্ট ধরে আপনাকে পড়া উচিত আমরা প্রথমে ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো ম্যাথ হ্যাঁ আমি ম্যাথ কি করবেন এবং কিভাবে করবেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথের ক্ষেত্রে কথা বলবো আপনারা আশা করি সবাই আমার সাথে জয়েন করেছেন আপনারা যারা আছেন সবাই জয়েন করে ফেলেছেন আমরা প্রথমেই একটু ম্যাথ নিয়ে কথা বলি বন্ধুরা আপনারা প্রথম কাজ যেটা করবেন সেটা হলো একটু একটু বইটা আপনার যদি হাতে বই থাকে তাহলে বইটা একটু হাতে নেন নিয়ে এখানে পেজ নাম্বার হচ্ছে দুইশো পঁচাত্তর টু সেভেন ফাইভ পেজ নাম্বার দুইশো পঁচাত্তর হ্যাঁ দুইশো পঁচাত্তর পেজ নাম্বার টু সেভেন ফাইভ এই পেজ একটু হাতে না যদি আপনার কাছে বই না থাকে তাও প্রবলেম নাই আমি আপনাকে এটা নিয়ে কথা বলতে ভাইরা আমরা জানি যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ কিন্তু প্রাইমারি পরীক্ষাটা হয়ে আসছে এবং প্রাইমারি কোয়েশ্চেন হলো যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ ক্লাস নিচ্ছি ম্যাথের ক্লাস নেই এবং মেন্টাল ক্লাস নেই আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেখানে দ
प्राइमरी जो क्वेश्चन शेटा कितने खूब बेशी पूरी में रिपीट होए एमने ओनो चाकी पूरी खाए आर कोनो चाकी पूरी खाए ऐतो क्वेश्चन रिपीट होए ना जब अम्म इंग्लिश नहीं हो कौसा बोलो नो प्रॉब्लम वो एक बीट अम्म इंग्लिश नहीं हो कितने कौसा बोलो हैं वेट कॉन्ट प्लीज तले प्राइमरी पूरी खाए तो कुछ और क्वेश्चन रिपीट होए तले आपका कास की हो बे आपना कास हो बे दे प्रथम कास हो बे दे आपने 2019 शाल प्राइमरी परीक्षा विभिन्न विभिन्न भागे भागे विभिन्न डिविशन एक इधर परीक्षा गुला है तो आपने पहले में 2019 शेलर मैथ्स क्वेश्चन गुला सॉल्व करें क्वेश्चन गुला हाथ निभे निये कौन टॉपिक्स कौन चैप्टर थी कौन टॉपिक्स आज थे शेगुला के फाइंड आउट करो देवन हमरा एक तो क्वेश्चन हाथ नहीं आमर बोले � देखें छोल नंबर क्वेश्चन ना की बोलते हैं जे एक टा कुछ कुछ छोल नंबर क्वेश्चन की बोलते हैं जे जे तीन टी बाहु दरा त्रिभुज पर्टन कर दबे ना जे तीन टी बाहु दरा त्रिभुज गठन कर दबे ना त्रिभुज गठन करा जाबे ना ऑप्शन गुलाब को देखें ऑप्शन ऑप्शन कौते हैं से दुई चार पास दुई चार पास ऑप्शन कौते हैं से उसे � ऑप्शन घोटे ऐसे होते हैं दूरी चार शार दूरी चार शार ऑप्शन घोटे ऐसे होते हैं तीन चार छोर तेरे क्वेश्चन ने की बोलो सिद्धांत दूसरे दूनिशाल के क्वेश्चन है टा एवं दूसरे दूनिशाल के प्राथमिक शिक्षक नियुक्त दीतियों धाप दूसरे दूनिश एवं सेट नंबर सेवेन फोर एट थ्री तारी बोंदुरा आमर कितने मैथ आज के मैथ सॉल्व करा टा आमर कितने मूल पता ना आमर मूल पता होलो जे आम्रा इटा किभा बे सॉल्व करते चाहे एवं आमी किभा मैथ पोर पोर शेटा आलो तो ना करते की टा चले आस्ते तलाप पर कास की जाना मैथ वाले दुर्बल प्लीज तादेव प्रथम काज होलो फॉर द मोस्ट ड्यूटी होलो आपनी आपन ए ए शालर शोलों नंबर क्वेश्चन है सिलो जे तीन टी बाहु दरा मतलब जे तीन टी बाहु दरा त्रिभुज गठन करा जावे ना जे तीन टी बाहु दरा त्रिभुज गठन करा जावे ना दुई चार पास साढ़े पास फाय दुई चार शाह तो उन तीन चार छह आमादेर क्वेश्चन आम्रा की कोडी था ना आम्रा शुद्ध उत्तर टा मुकुष्ट करे ही चला जाए इर बाइडी किधर किचु शिक्षित ना है टेबल फक्त ही बड़ा प्रॉब्लम ताले बोझा क्या लो जब बीच टा जब प्राइमरी थे जब बीच टा मैथ था के जेमिति थी के तार एक टा क्वेश्चन की तो परीक्षा आशे एवं शेयर को में एक क्वेश्चन की देखना � एक क्वेश्चन हुबो हुब कितना पढ़ी क्या आ रहा है ना एक क्वेश्चन टा कोथा थे क्या आ रहे से शेष सोर्स टा पर खुद बैक करता है जे एक क्वेश्चन टा मर कौन टॉपिक से कोथे क्या आ रहे वो ही टॉपिक से ही हम लोग बोलते हैं पुरनो तले की कोर्बे ना आपने आपने अवश्य आ आ अवश्य देखा स्टेप कोर्बे शेटर में त खेलों में देखें ये टा आज तो हम लोग आत्री बुद्धि एक टा बहुत शिष्ट थे क्या अपना इतनी मुद्दे जरा आमाशय ते प्राइमरी क्लास करते थे आमे एक दम धोरे धोरे शिक्षा ची भाई क्या हो ना बीस ये तर क्षेत्रे अनेक धोरे धोरे शिक्षा नो दायना और एक टे मैच्योर हुए कैसे एक धोरे शिक्षा ले वाले ये टे तो त्रिभुज एक प्रॉपर्टी चलो त्रिभुज है जे को ना दिवाहु समझती ए ए ए टाइप का बाहु ए टाइप का बाहु ए टाइप का ए बी अमान ने ए पास ही लिखे एक तो तेरा अपने देखते शुरू दावे ए टाइप का त्रिभुज है त्रिभुज है आ ए ए ए बी से एक का त्रिभुज एवं जे त्रिभुज है आ विरोधतो बाहु की तो बी सी एवं आम तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत है त्रिभुज जेको दुई बाहू समि तृतय बाहू अपेक्षा बृहत्तर ये क्योंकि कंडिशन प्रपार्टिस 
ट्रांगल अर्थात त्रिभुज वैशिष्ट से त्रिभुज क्योंकि वैशिष्ट क्योंकि एट ना और वैशिष्ट क्योंकि आज क्योंकि त्रिभुज वैशिष्ट्य के एकाधिक भार प्राइमरी कोश्चन आज ये क्योंकि दुई हज़ार अठारह साल रिपीट एक प्रश्न अर्थात दुई हज़ार अठारह साले क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा एस तो अन्य भाव आसती एखे जो भाव आसते क्योंकि आसे ना तीन प्रथम समि तृत्य बाह अपेक्षा बृहत्तर तो बंधु एखे क्षेत्र करते हैं हलो जो कोश्चन आनी देखें एक नोट खाता अपनी बनाबें से नोट खतार मध्य प्रथम कोश्चन तुलबें ये कोश्चन हूब हू तुले अन्सार का दीबें तपर वही पेद अन्न के नीचे दिखे व्याख्या लिखभन त्रिभुज जो दुबाह समि तृत्य बाह अपेक्षा बृहत्तर एट त्रिभुज वैशिष्ट्य एवं आपनर अन्न साथ रिलेटेड जिसगुल आसें ये कथाटा बोलो जो अपनी जखनी कोश्चन लिखभन त्रिभुज कत भाव भोर बेला घूमते एकमत ना क्योंकि आपनी जी बड़ो बड़ो मानुषर दिखे तकान हाँ बड़ो बड़ो मानुषर दिखे तकान जरा कि ना पृथ्वी से सफल तर प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि भोर वाला घूम थे उठे अपना अने के घूम थे उठे क्योंकि आठटाय जरा आठटाय घूम थे उठे ना अपनी लाल कलम दिए लिखे नीन एकदम रेड पेन आ जरा जरा घूम थे उठे देरी तरा जीवने भलो किस करते लिखे रखें एकदम रेड पेन दिए जरा देरी घूम थे उठे जरा घूम कफल समस्या समस्या कर छात्रा सकाल संसार शुरू कर मे कथा संसार क्या शुरू कर आगे दुई घंटा अपनी पढ़ार टेबिले क्योंकि पढ़े फिलते हैं दुई घंटा छाटा थी आठटा एवं आपनी हमारे रिक्वेस्ट रखें अपनी जस्ट एक सप्ताह अभी शाहानु सर हमारे मोस्ट सिनियर पार्सन आपनर का एक जस्ट एक सप्ताह रिक्वेस्ट टू यू प्लिज एक सप्ताह समय दें जो बी जस्ट अपनी पाँचटार समय उठबें उठे नाम पढ़ें नाम पढ़े आप जब थे क्षकर्म से जस्ट छाटे पढ़ते पड़े छाटा थी आठटा पर्यटन पढ़ें पढ़े संसार जिस समस्त क्षकर्म जहाँ से आज आप शुरू करें ये दुई घंटा समय कितने पे गलें और जरा आठटार समय उठसे तक से उठब उठार पर 
এসে ব্রাশ করবে বা অন্য কাজকর্ম করে পড়তে বসতে কাজকর্ম সময় কিন্তু সে পাবে না কারণ তার নাস্তা বানানো লাগবে তার সংসার আছে এটা আর সেলাদের ক্ষেত্রে আলাদা একই কেস অন্য কাজ লাগতে পারে তার অফিস যাওয়া লাগতে পারে বা তার কোথাও যাওয়া লাগতে পারে প্রাইভেট পড়ে যাওয়া লাগতে পারে সত্যি সে সকালে কিন্তু তিরিশ মিনিট এক ঘন্টা বেশি পড়তে পারলো না ভাইরা সকালবেলা যে বাতাস প্রবাহিত হয় সেটা কিন্তু আপনি একেবারে জান্নাতি বাতাস এবং সকাল উঠে শরীরটাকে একটু ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে অর্থাৎ আপনি পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটের জন্য একটা হার্টব্যান্ড প্লিজ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হেঁটে জাস্ট আপনি শরীর যখন ওয়ার্ম আপ হবে তখন আপনি আপনার কাজ শুরু করুন যদি ভোরবেলা কাজ শুরু করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক চাইলে আপনি জীবনে অনেক দূর যাবেন অনেক বড় সফলতা আপনার ধরা দিবে চ্যালেঞ্জ টু ইউ প্লিজ আপনি একশো সপ্তাহ উঠে দেখেন কষ্ট করে ভোরবেলা উঠতে অনেক কষ্ট হয় তারপর আপনি ট্রাই করবেন বিফোর ইলেভেন ও ক্লাক এগারোটার মধ্যে আপনি ঘুমাই যাবেন এবং আপনার সাথে যে মোবাইল ডিভাইস বা যে সকল ডিভাইস আছে সেগুলো দূরে রাখুন এগারোটার মধ্যে আপনি ঘুমায় পড়বেন ইনশাল্লাহ এবং এই কথাগুলি বলার একটা উদ্দেশ্য হলো যে সারাদিনে যদি আপনি ম্যাথ করেন তাহলে ম্যাথ কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে খুব ভালো করে খুব ভালো করে ম্যাথ গুলা আপনার কাছে কিন্তু মাথায় কিন্তু বসবে না এই জন্য আমি বলবো সকাল বেলা যে টাইমটা এই দুই ঘন্টা সময় আপনি ম্যাথ এই দুই ঘন্টা সময় আপনি দুই ঘন্টা যদি মনে হয় আপনার জন্য এত লাগবে না এখান থেকে এক ঘন্টা সময় আপনি ম্যাথের জন্য রাখবেন প্লিজ এক ঘন্টা সময় ম্যাথের জন্য এবং এক ঘন্টা সময় ইংলিশের জন্য রাখবেন এই দুই ঘন্টা সময় আপনাকে রেগুলার আমি দাবি করলাম আপনার কাছে যদি আপনি এরেগুলার এই দুই দুইটা ঘন্টা সময় আপনি দিতে পারেন সকালবেলা সকালবেলা মাথাটা কেন ঠান্ডা থেকে আপনি দেখেন আপনাকে একটা বেস্ট এক্সাম্পল দিব আপনি একটা পাত্রের মধ্যে পানি কাদা এগুলো সব মিলায় এরকম ঝাঁকাবেন ঝাঁকায় সারা রাত রেখে দিবেন অর্থাৎ এই একটা পাত্রের মধ্যে গ্লাসের মধ্যে পানি তারপর কাদা ময়লা সব কিছু করে একটু একটু ঝাঁকায় আপনি রেখে দিবেন রেখে দিলে ভোরবেলা দেখবেন যে একদম নিচে হয়তো ভারী কাদাগুলো পড়ছে এরকম করে একদম লেয়ার আলাদা থিতাই গেছে আলাদা হয়ে গেছে আপনি যখন সারাদিন খুব কাজকর্ম করেন করে যখন রাতের ঘুম দেন আপনার মাথাটার পুরাটা একদম স্থির হয়ে যায় সকালবেলা যখন ঘুম থেকে ওঠেন একদম ফ্রেশ মাইন্ড থাকে আর আপনার সব থেকে কঠিন সাবজেক্টটা আপনার সকালবেলা দুই ঘন্টা মনও বসে এই দুই ঘন্টাতে আপনি করতে পারেন এবং আপনার যেহেতু ঘুম ঘুম ভাব লাগে ম্যাথ কমলে কিন্তু ম্যাথ করলে কিন্তু এই ঘুমের ভাবটা কেটে দেবে ফর দ্য ফার্স্ট আওয়ার এক ঘন্টার দিন আপনি ম্যাথটা করবেন এবং পরের এক ঘন্টা আপনি ইংলিশ করবেন তাহলে রেগুলার এই কাজটা আপনি করুন এটা করার পরে সারাদিন অন্য আপনি রুটিন করে নেন যেটা দেখা পারেন সেটা করে নেন সেটা করতে পারেন আর সাথে আরেকটা জিনিস বলবো সেটা হলো যে অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমার সাথে আমরা এটা নিয়ে কিন্তু আমরা আমরা এটা নিয়ে কিন্তু আরো কথা বলবো ভাই আরো কথা বলবো তাহলে আপনি কি করলেন আপনি এই যে ম্যাথের ম্যাথের বেশ বিষয়ে কিন্তু কথা বলবো আরেকটা বিষয় কথা বলবো এটা কিন্তু সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ আপনার জন্য সব থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কিন্তু এখন আমি বলবো আপনি ভাই এরকম এই যে সাদা পেপারগুলো আছে এরকম সকালবেলা যখন বসবেন জাস্ট যে ছটার সময় যে পড়তে বসেন সেই ছয়টার সময় আপনি কষ্ট করে এরকম একটা সাদা পেজ আপনার হাতে নেবেন একটা পেজ হাতে নেবেন নিয়ে উপরে একটা ডেট দিয়ে দেবেন যেমন আজকে সতেরো তারিখ আমি সব সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলবো ভাই একটু ওয়েট করেন প্লিজ তাহলে দুইশো সতেরো দশ দুই হাজার বিশ এই ডেটটা আপনি নিলেন নেওয়ার পরে যখন আপনি পড়তে পড়লেন যেমন আপনি খেয়াল করেন যে আপনি হয়তো সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে সূত্রটা পড়ছেন রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার খুব ছোট করে লিখে রাখবেন অর্থাৎ সারাদিন আপনি কিন্তু অনেক জায়গায় বই বই ক্যারি করে যাইতে পারবেন না বই নিতে পারবেন না এমন হলো যে আপনার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন তো ওই সময় কিন্তু আপনার হাতে বই নেওয়া সম্ভব হয় না আপনি কাগজ থেকে জাস্ট এরকম ভাস করেন একবার চায়ের ভাস করেন এরকম আমি যেটা করি জাস্ট চায়ের ভাস করেন করে আপনি হাঁটতেছেন হাঁটতেছেন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন যা কিছু করতেছেন বাট আপনার চোখ কিন্তু এই কাগজের দিকে দেন আপনি রিভিশন দেন যে সমভূ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হয় রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার সমভূ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার সমভূ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার সমভূ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার এবং সারাদিন যেন এই একটা পেজ আপনার কাছে থাকে দেন আপনি একে ভাস করেন যদি ছেলে হন তাহলে পকটে ঢুকায় রাখেন এভাবে আর যদি আপনি মেয়ে হন তাহলে আপনার কাছে নিশ্চয়ই একটা ব্যাগ সবসময় কাছে থাকে এই ব্যাগের মধ্যে ঢুকায় রাখেন যখন সময় পাবেন তখন যদি পকট থেকে বের করুন করে এই অংশটা পড়ুন এবং আমার বিশ্বাস আপনি যদি এভাবে আপনি এভাবে যদি আপনি একটা মাস কন্টিনিউ করতে পারেন চ্যালেঞ্জ আপনার হাতে আপনি তখন দেখবেন যে কোনো তথ্য মনে থাকবে যে কোনো তথ্য মনে থাকবে আপনাদের ম্যাথ কেন মনে থাকে না তার বৃহত্তম যে কারণ আপনি এক সৎকার একটা চ্যাপ্টার আজকে করলেন করে
আপনারা যে সারা সময় পড়াত পড়বেন সেটা আপনি কোনোদিন রিভিশনে যাবেন না এটা শুধু নতুন পড়ার জন্য রিভিশন আপনি দেখবেন ডে টাইমে দিনের বেলা বা রাতে যখন পড়তে বসেন অথবা আপনি হাঁটতেছেন সবসময় টেবিলে বসতে হয় এই যে পেপার অথবা আপনি যদি মনে করেন আপনার আর একটু দুর্বল আপনি আপনি দুই তিনটা পেজ দিয়ে স্টাফল করেন নিয়ে সেটার মধ্যে লিখেন সারাদিন যখন হাঁটেন প্রাইভেট পড়াইতে গেছেন আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি একটা বাচ্চা আপনি পড়াচ্ছেন তাকে পড়াতেছেন আর নাউন কাকে বলেন সে পড়তে চান লেখতেছে আপনি এর মধ্যেই আপনার পড়াটা বের করেন পড়তে থাকেন গার্জেনও বুঝবে না কিন্তু বই নিয়ে গেলে কিন্তু গার্জেন বুঝবে গার্জেন মনে করে যে বেতন দেয় আমি আর হ্যাঁ বসে বসে পড়তেছে এটা কিন্তু করা যাবে না তাহলে আপনি এই কাগজটা বের করেন বের করে পড়া শুরু করেন এখানে অনেকে আছেন যারা ছোটোখাটো চাকরি করেন হ্যাঁ অনেকে আছেন কিন্তু ছোটোখাটো চাকরি করেন যেমন অনেকে হয়তো বা কোনো জায়গায় ডিউটি করেন তা আপনি সেখানে বসে থেকে এই কাজটা কিন্তু করতে পারেন যে খুব ইজি কাজ যেমন আপনি হয়তো বা আজকে ওয়াইসি পড়লেন ওয়াইসি আপনি লিখলেন যে বাই বাই সাতান্ন জেদ্দা তারপর হলেন আলকুচ তারপর হলো উনিশশো উনিশশো এই এগুলো ছোট ছোট করে লিখে রাখলেন এটার অর্থ কি বোঝায় যে ওয়াইসি শুরু সদস্য ছিল বাইশ বর্তমান সদস্য সাতান্ন সাতান্ন হেডকোয়ার্টার জেদ্দা এর বডি দিয়েছেন আতফুদ কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ উনিশশো চুয়াত্তর সালের এর সদস্য পদ লাভ করে বন্ধুরা এই যে ছোট টপিকসটা আপনি সাদা খাতার মধ্যে লিখে রাখলেন একটা যে পেজের মধ্যে লিখে রাখলেন সারাদিন কিন্তু আপনি এটাই পড়বেন বাইবের সাতান্ন জেদ্দা আলকুদ কমিটি উনিশশো ছিয়াত্তর অর্থাৎ এটার মধ্যে কি কি আছে শুরু সদস্য ছিল বাইশ বর্তমান সদস্য সাতান্ন এটি হেডকোয়ার্টার জেদ্দা এটি গঠিত হয় আলকুদ কমিটির মাধ্যমে এবং উনিশশো সালে এটি কিন্তু সদস্য পদ লাভ করে বাংলাদেশ ওয়াইসির সদস্য পদ লাভ করে তাহলে ঘটনা কি ঘটল সারাদিন আপনি কিন্তু এই পড়ার মধ্যেই থাকলেন এবং রিভিশনটা আপনি দিবেন এভাবে নতুন পড়াটা পড়বেন একটা ফিক্স টাইমের মধ্যে আর রিভিশনটা দিবেন সারাদিন সারাদিন আপনাকে টেবিলে বসতে হবে না আপনি কোথাও হাঁটতেছেন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন গল্প করতেছেন কারোর সাথে যখন যেভাবে সময় পাবেন সেই সময়টা কিন্তু আপনি এভাবে কাজে লাগান আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনবেন একটা মাস রিকোয়েস্ট করবো আপনি আমার কথা মতো চলেন যদি আপনি সফলতা দ্বার ফলাতে না পৌঁছান আমার ক্লাস আপনাকে দেখতে হবে না ভাই ইনশাল্লাহ আমি সব লেভেলেই কিন্তু কাজ করি আমি কাজ করি বিসিএস নিয়ে আমি কাজ করি হচ্ছে ব্যাংক নিয়ে ব্যাংক জব নিয়ে আমি কাজ করি প্রাইমারি নিয়ে আমি কাজ করি সাব ইন্সপেক্টর বাংলাদেশ পুলিশের আমি আমি সফল কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে আমার হচ্ছে সাব ইন্সপেক্টরের অফিসার আমি বিগত দু তিন বছর যাবত আমি এদের কিন্তু ক্লাস নিয়ে আবার সার্কুলার খুব শিগগিরই হবে সুতরাং আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেন এবং কে কে ওয়াদা করতেছেন যে আপনি আমার কথা শুনবেন প্লিজ একটু ইয়েস লিখুন যারা আমার কথা শুনবেন একটু কষ্ট করে ইয়েস লিখুন আমি বুঝবো যে আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করবেন আমি কিন্তু ম্যাথের পরে ইংলিশে যাবো ভাই ইংলিশ বাংলার সাধারণ জ্ঞান সবগুলোতে কিন্তু আমি যাবো এখন একটু শুধু মতো কে কে আপনারা আমার কথা শুনবেন তার একটু ইয়েস লিখুন প্লিজ তাহলে আমি নিজে কিন্তু একটু স্যাটিসফাইড হবো আমি আপনাদের সিনিয়র অনেক দিন ক্লাস নিচ্ছি যদি আমার কথা শুনে আপনার উপকার হয় আর বিশ্বাস করেন আপনি চেঞ্জ হবেন আমি ইনশাল্লাহ এখন আমার কোশ্চেন হলো স্যার কতগুলো জিনিস বেসিক আপনি বোঝেন না আপনি একটু কষ্ট করে আপনি আমার ম্যাসেঞ্জারে একটু কষ্ট করে নক করে লিখে রাখেন স্যার আমি এই টপিকসে কিন্তু বুঝি না আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে অনেকেই যুক্ত আমার ম্যাসেঞ্জারে বা আমার ফেসবুকে যুক্ত হলে কষ্ট করে আমার ফেসবুক আইডি শাহানুর আলম এস এ এইস এ এন ইউ আর শাহানুর আলম এই আইডিতে যুক্ত হয়ে যান অথবা আপনি আমাকে ফোন করেন জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ আপনি জাস্ট ইনফর্ম করেন স্যার আমি কিন্তু এই টপিকসে দুর্বল আমি দেখবেন জাস্ট ডায়েরিভুক্ত করে রাখবো এবং এই তিন দিন সপ্তাহে যে ক্লাস হয় রবি মঙ্গল বৃহস্পতি সেই ক্লাসে কিন্তু আপনাদেরকে আমি এগুলো পড়াই ফেলবো আপনি আশা করি সে জায়গা থেকে অনেক উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ কোনো টপিক আটকে গেলে আপনি আমার ধারা আসুন আই উইল হেল্প ইনশাল্লাহ তাহলে ম্যাথের বিষয়টা আপনি কি করবেন আপনার প্রথম কাজকে একটু রিমাইন্ডার দিয়ে আপনাকে ম্যাথের কাজটা আপনি কী করবেন থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আপনাকে একটু রিমাইন্ডার দিয়ে ম্যাথের কাজগুলো কী করবেন ম্যাথের কাজগুলো প্রথমে আপনি দুই হাজার উনিশ সালের কোশ্চেনগুলো হাতে নেবেন এই দুই হাজার উনিশ সালের কোশ্চেনগুলোর সঠিক একদম টু দ্য পয়েন্ট ব্যাখ্যা কিন্তু আমার বইটাতে আছে লাস্টের অংশে আমি শুধু দুই হাজার উনিশের কোশ্চেনগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছি হটস্পটে এবং সেখান থেকে ম্যাথের কোশ্চেনগুলো নেবেন ম্যাথের কোশ্চেন এক পেজে একটা কোশ্চেন প্লিজ আবার বলি এক পেজে একটা বেশি কোশ্চেন নেবেন না একটা কোশ্চেন আপনি নেন নিয়ে সেই কোশ্চেনের আলোকে ওই ওই টপিক্স থেকে আর কি কি কোশ্চেন আসতে পারে সেই জিনিসগুলো আপনি ওই পেজে লেখেন লেখা পরে সারাদিন যখন সময় পাবেন জাস্ট একটাটাকে জাস্ট রিভিশন দেন দেখবেন সুন্দর একটা প্রিপারেশন হয়ে গেছে
এবং গ্রামার কি একদম খুব বেসিক গ্রামারগুলো কিন্তু আসে যেটা একেবারে খুবই সহজ কিন্তু আমাদের সমস্যা কি আমরা খুব হা হুতাশ করি একবার বেসিক করে যেমন অনেকে লিখতেছেন যে আমি ইংলিশে দুর্বল আমি ইংলিশে বুঝি না আমি বলবো যে আমি বলবো স্যার আপনি ইংলিশে দুর্বল না আপনি মনে দুর্বল প্লিজ আমি প্রুফ করে দিই আপনাকে আপনি মনে দুর্বল কেন মনে দুর্বল আপনি পড়ার সিস্টেম বোঝেন না এবং লাইন ধরে আগান না আরেকটি বিষয় অনেকে কোশ্চেন করে স্যার বাজারে যা বই আছে সব বই কিনে ফেলছে ভাইয়েরা সব বই কেনা কিন্তু কোনো সমাধান না আপনি ছোটোবেলায় ঘোর দৌড় দেখেছেন কিনা যায় না ঘোড়াতে দৌড়ায় দেখছেন কখনো ঘোর দৌড় নিশ্চয়ই আপনি ঘোর দৌড় দেখছেন এবং সেই ঘোর দৌড়ে কি হয় আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ঘোড়াকে প্রথমে পুরো এরিয়া আগে ঘোড়ায় নিয়ে আসা হয় নিয়ে তারপর রেস ছেড়ে দিলে ঘোড়া দৌড়ে আমার মনে হয় ঘোড়া দৌড় আপনি দেখছেন কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আমরা কিন্তু সেই ঘোর দৌড়ের সেই স্মৃতি তারা যে যেভাবে তার শুধু ডিরেকশান দেয় সেই ডিরেকশান কিন্তু আমরা নিতে পারি নাই দিস ইজ আওয়ার প্রবলেম আওয়ার ফর সেটা কি প্রবলেমটা কি আপনার ফার্স্ট কাজ যেটা হলো আপনি বিশেষ পরীক্ষা দেন আপনি ব্যাংকের পরীক্ষা দেন আপনি প্রাইমারি পরীক্ষা দেন আপনার প্রথম কাজ হলো প্রিভিয়াস কোশ্চেন আপনাকে দেখতে হবে এবং প্রিভিয়াস কোশ্চেন শুধু পড়ে গেলাম পড়ে গেলে কিন্তু হবে না প্রিভিয়াস কোশ্চেন শুধু পড়ে যাবেন পড়ে গেলে কিন্তু হবে না আপনার কাজ হলো যখনই কোশ্চেন আপনি পড়বেন তখনই আপনার একটা খাতা হাতে নিতে হবে পাশে খাতা নেন ডাইরি নেন নিয়ে আপনি পাশে লিখতে থাকবেন এভাবে যেমন মনে করেন যে একটা কোশ্চেন দেখলেন যে যেখানে দেওয়া আছে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডটি কোন পাঁচটা পেজ পিস খুব খেয়াল করবেন একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলছে যে আন্ডারলাইন এই ওয়ার্ডটি কোন পাঁচটা পেজ পিস যেমন দেখেন শি ইজ এ নাইস গার্ল শি ইজ এ নাইস গার্ল এরকম সেন্টার দিয়ে আপনার শেষে এরকম নাইস তোলা দাঁত দিয়ে বলছে এটা কোন পাঁচটা পেজ পিস এটা বের করেন खाली আপনি যখনই দেখলেন এরকম একটা কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে তখন আপনাকে মাথায় এটা নিতে হবে যে আইডেন্টি প্রথম কথা দিয়ে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্সোনাল স্পেসি কোশ্চেন থাকে প্রথম জিনিস মাথায় নিতে হবে যে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্সোনাল স্পেসি থেকে মাস্ট কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্সোনাল স্পেসি থেকে মাস্ট কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে সেকেন্ড কাজ হলো আমরা জানি যে পার্সোনাল স্পেসি মোট হচ্ছে আট প্রকার এই সব প্রকার থেকে কোশ্চেন আসে না এই সব প্রকার থেকে কোশ্চেন আসে না এটা যদি জানতে হয় আপনাকে পুরো কোশ্চেন দেখে আসতে হবে আপনি সেখানে দেখবেন অলমোস্ট এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট কোশ্চেন আসছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব নাউন থেকে খুব খেয়াল করেন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব এবং নাউন থেকে অর্থাৎ সেখানে হাতে বা দেখা থাকলো ক্যাটেল ক্যাটেল কোন নাউন বের করতে বলছে ক্যাটেল কালেকটিভ নাউন এটা বের করতে বলে অথবা বয় এটা কোন নাউন বের করতে অথবা রহিম কোন নাউন বের করতে মিট কোন নাউন বের করতে বলছে সুতরাং আপনাকে তখন ফোকাস করতে হবে অ্যাডজেকটিভ इंगलिस ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ নট আওয়ার মাদার টাং ইংলিশ আমাদের মায়ের ভাষা না এদিন কিন্তু আমরা বুঝি না বাইরে একটা বিষয় বলেন তো আপনাকে কি বাংলা কখনো শিখাইতে হয়েছে আপনি দেখলে বলতো আমি ভাত খাই আমি খাই ভাত এরকম কখনো শিখছেন শেখেন নাই এটা কখনো গ্রামার পড়ছেন করেন নাই এটা কখনো কারোর কাছে কোচিং করছেন করেন নাই শিখছেন কিভাবে বাই নেচার প্রকৃতি থেকে মানুষকে দেখা মানুষ থেকে বলা মানুষ থেকে শুনে শিখছেন প্রতিনিয়ত আপনি ইউজ করতে দেন আপনি একটা কথা আমাকে বলেন তো আপনি সারাদিনে কতটুকু সময় ইংরেজিতে কথা বলেন প্লিজ আপনি সারাদিনে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে কতটুকু সময় ইংরেজি পড়েন প্লিজ মাইন্ড করবেন না প্লিজ আমি জানি আপনি কষ্ট নেবেন আর অনেকে আবার গালাগালি দিতে পারেন যে স্যার এগুলো কী বলতেছে তো আপনি কতটুকু সময় ইংলিশ পড়েন প্লিজ কথা বলেন আপনি পড়েন আপনি লেখেন কিংবা আপনি শোনেন কোনোটাই কিন্তু করেন না আমি কিন্তু কোশ্চেনগুলো আবার করে ফেলি আপনি সারাদিনে চব্বিশ ঘন্টায় কতটুকু কতটুকু সময় ইংলিশ পড়েন কতটুকু সময় ইংরেজি লেখেন কতটুকু সময় ইংলিশ বলেন বলেন প্লিজ আপনি কতটুকু সময় পড়েন কতটুকু সময় লেখেন কতটুকু সময় বলেন বলুন তো কতটুকু সময় বলেন আপনি সারাদিনে তিরিশ মিনিট ইংরেজি লেখেন 
তিরিশ মিনিট ইংরেজি করেন লেখেন কিংবা বলেন বলতে পারেন যে কোনটা আপনাদের জরুরি পড়া লেখা না স্পোকেন ভাইরা ভেতরে মাল থাকতে হবে ভেতরে জিনিস থাকতে হবে নাহলে বের হবে কর থেকে আপনি বুঝবেন কিভাবে আপনার আপনার ভেতরে ভাষা নাই এই ভাষা বের হবে কর থেকে আপনার তো ভেতরে কন্টেন্ট নাই আপনি বের হবে করতে নাই তো আপনার মধ্যে আপনি গরু রচনা লিখতে বললেন লেখেন গরু একটি গৃহপালিত জন্তু যা সাইডটা বা দুটো সিং দুটো ঠ্যাং আছে এরপরে কিন্তু শেষ আর কিছু না ম্যাটেরিয়াস নাই তো ভেতরে এদের ম্যাটেরিয়াস রেডি করা যায় ইউ হ্যাভ টু রিড ইউ হ্যাভ টু রিড ইউ হ্যাভ টু রিড ইউ হ্যাভ টু রিড দেন রাইট দেন স্পোকেন প্লিজ তাহলে আপনি কি ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রিড আপনি অবশ্যই অবশ্যই আপনি কি করবেন আপনি পড়বেন 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 পড়ার কোনো বিকল্প নেই এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা আপনি দেখুন আপনি যখন পড়বেন তখন অটোমেটিক্যাল সেন্স কাজ করবে সেন্সে কিন্তু আপনার আইডিয়া সেন্স আপনার নলেজ সেন্স আপনাকে ডেভেলপ করাবে সেটা কি এই যে বললাম শি ইজ এ গার্ল প্লিজ খেয়াল করেন শি ইজ এ গার্ল সে একটা মেয়ে এখন শুধু মেয়ে হলে কি হবে আপনি শুধু মেয়ে হলে কি পছন্দ করবেন না তখন আপনি গার্জেনকে বলছে বাবা আমি বিয়ে করতে নো কি লে করতে নো বলছে আমার সুন্দর মেয়ে হওয়া লাগবে কি লাগবে আপনাকে নাইস গার্ল হওয়া লাগবে এই যে অতিরিক্ত জিনিসটা রব্দ করলে অতিরিক্ত একটা শব্দ যোগ করলেন আমরা জানি অতিরিক্ত শব্দ হইতে পারে নাউন নাউ সরি অতিরিক্ত শব্দ অ্যাডজেকটিভ কার সামনে বসে নাউনের সামনে বসে এই সেন্স আপনার মাথায় গ্রো করাইতে হবে এই সেন্স গ্রহ গ্রো করবে যখন আপনি একা নিয়মিত ব্যাসে লেখা পড়া পড়া শুরু করবেন প্লিজ আজকে থেকে ওয়াদা করেন তিরিশ মিনিট ইংলিশ কে পড়বেন তিরিশ মিনিট থার্টি মিনিট ইংলিশ কে পড়বেন আমাকে ওয়াদা করেন ইয়েস লিখুন প্লিজ কমেন্ট সেকশন ইয়েস লিখুন যে আপনি তিরিশ মিনিট পড়তে চান কে প্লিজ একটু আমাকে ইয়েস লিখুন যে তিরিশ মিনিট ইংলিশ পড়বেন এমন কে কে আসেন গ্রুপে যারা ক্লাস করতে চান তিরিশ মিনিট ইংলিশ পড়তে চান কে কে আসেন আমি পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো যে কী পড়বেন সেটা গুড প্রথমে ইউনো চাকন থেকে পাইছি ইয়েস লিখেছেন লিখেছেন সজীব রহমান আর বাকি কাউরে পাই নাই বাকিরা কি পড়বেন না আফ্রিল লিমা থ্যাংক ইউ অনেক অনেককে পেয়েছি থ্যাংক ইউ আপনার তহিদা লিখেছেন ইয়েস গুড আসলে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কোথা থেকে ইংলিশ পড়বেন এটা কিন্তু এখন গুরুত্বপূর্ণ ভাই যে স্যার আমি তিরিশ মিনিট ইংলিশ কোথা থেকে পড়বো এই তিরিশ মিনিট ইংলিশ হলো আপনি পড়বেন হলো আপনি ঢুকবেন হচ্ছে ফেসবুক পেজে বা গুগলে বা আপনি যেখান থেকে সার্চ করে বের করা যায় নিশ্চয়ই প্রতিদিনের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আপনার সামনে সংবাদে আপনি দেখেন যেমন মনে করেন যে হয়তো বা কোথাও একটা নির্বাচন হচ্ছে বা কোনো একটা খেলা হচ্ছে বা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটতেছে আপনি যখনই নিউজটা দেখবেন ওই নিউজটা আপনি লেখেন গুগলে লিখে সার্চ দেন সাপোজ এমন হলো যে ইলেকশান অফ ইউএসএ খুব খেয়াল করেন ইলেকশান অফ ইউএসএ আপনি যখন ইউএসএ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আপনি যখন ইলেকশান অফ ইউএসএ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দিয়ে আপনি যদি সার্চ দেন গুগলে দেখবেন হাজার লাইন লেখা চলে আসছে সেখান থেকে বসে বসে তিরিশ মিনিট পড়ুন প্লিজ আপনার ডেভেলপ হওয়ার মূল কাহিনী কিন্তু এটা আপনি আমার কথা মেনে নেন ডেভেলপ না হলে আমি জবাব দেবো ইনশাল্লাহ আমি সহানো জবাব দিব তিরিশ মিনিট এটা পুরো ট্রেনে পড়েন পড়ে বের হয়ে যান এখন ভাই যা পড়ছে তা নিজের মতো করে লিখে বলুন ভাই আপনার টেনশানের কোনো কারণ নাই যেমন আপনার মনে হলো যে ইলেকশান হবে আপার হবে ইংলিশ মনে নাই ইলেকশান হবে আপনি এই সব বি লিখে রাখেন ওই সময় ডিকশনারি ঘাটবেন না হ্যাঁ তাহলে আপনি হবে লিখে রাখেন লিখে রেখে পরবর্তী যখন সময় পাবেন তখন ডিকশনারিটা ঘাটেন লেখে রেখে ঘেটে এটা হবে ইংলিশে লেখেন এখন কোশ্চেন হলো স্যার গ্রামারটা আমি বুঝি না আমি তো লিখে ফেললাম আমার মতো নো প্রবলেম এট অল আপনি আজকে একটু লেখেন কালকেও লেখেন একটু গ্রামার চর্চা করতে শেখেন একটা সময় দেখা যাবে সেন্স কাজ করবে বুঝে মনে হবে না এই লাইনতে লেখা ঠিক হয় না আমাকে এভাবে লিখতে হবে এই হলো আপনার ওয়ে হাউ টু রিড হাউ টু ডেভেলপ ইউর ইংলিশ আপনি কিভাবে নিজেকে গড়ে তুলবেন সেটার ইংলিশের কাহিনীটা কিন্তু বললাম এবং আমার বিশ্বাস আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু এখন থেকে এটা মনে হয় কাজে লাগাবেন আমি জানি অনেকেই অনেকেই যুক্ত আমার সাথে অনেকেই কিন্তু আমার এই কথাগুলো শুনতেছে খুব ভালো লাগলো এবং আমার কথাগুলো কেমন লাগতেছে একটু কষ্ট করে প্লিজ একটু কমেন্টস করে জানান যে না ঠিক আছে স্যার আপনার কথাগুলি ভালো লাগতেছে বা খারাপ লাগতেছে আমরা করতে পারবো বা হবে ইনশাল্লাহ একটু প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানান আমি খুশি হবো অনেক এনিমে তারা ইংলিশের কথা কিন্তু গেল যাদের ইংলিশ অনেক দুর্বল তারা কষ্ট করে ইংরেজি তিরিশ মিনিট ইংলিশ পড়বেন এবং চেষ্টা করবেন সেটা প্রতিদিন একটু করে লেখার জন্য এবং যা লিখবেন তা মনে হয় নিজের সামনে বলুন এমন হইতে পারে অন্যের সামনে বলবেন মন খারাপ হবে ডোন্ট ওয়ারি আপনি নিজের মতো করে বলুন বলুন যে মনে থাকলো আমি বাংলা পড়ি আপনি বলেন আই পড